ons kyk nou, ga gauw, na twee features wat baie, baie useful is, as een mens um, spreadsheets opstel vir um, gebruik, wat ek hier vir ander mense en vir jou eie gebruik ook, basis vir protection, om seker te maak goeders gebeur nie wat moet gebeur. Oké, okay, so, as ek bezig is om punte te capture, en ek tik dit in, vir verskillende mense, so, hierdie is spreadsheets wat ek opstel, om um, jylle punte te capture, soos vir, vir theorie vraag. Ek weet nie of jylle al opgelet het nie, maar as ek jylle theorie vraag, theorie of prakties merk, Jy gaan nie sommer in my vraag stel een optelpunt kry, een optelfout kry. Nie sommer nie. Want ek tik elke punt so in. Een vir een en dan werk ek dit met de som uit. Ek werk dit actually met funksies uit. Ek doen dit nie op een calculator nie. Okay? En met prakties, ek het nou nie een praktiese ene hier som vir julle te wees nie, maar met prakties um, doen ek het actually per elke enkele vraag hier. Ok? Um, dit is my vinniger as met met die kop op dit tel, want ek, ek sal so gewoond aan Excel, dit is my vinniger as met die tuk, as om het actually met my eie verstand uit te werk. Goed, so, die nice ding daarvan is, hy werk dit dan alles automatisch self uit, die gevaarlike daar, ding daarvan is, is as ek so hier so sit en tuk, en ek um, kyk nie, want ek kyk nou obviously nie heel tyd op vir die screen nie, dan kan ek makkelijk boe oor een funksie tuk, soos wat ek daar so gedoen het nou. Sien jy, ek kan per ongeluk boe oor die totaal wat actually die som is, tik. Goed, so om dit te keer, om te keer dat jy boe oor een funksie tik, kan jy dit stel dat daar sekere celle is wat jy mag edit en ander celle is wat jy nie mag edit nie. Alright, so die proces is soos volg. Jy select jou hele spreadsheet, format cells, net geraad klik format cells, protection, en jy gaan sien, alles is gestel om by default gelok te wees, wanneer ek my worksheet lok. Kijk, okay, so, Hy is nou gestel om gelok te wees en wanneer ek die protection aanset, gaan dit dan gestel wees dat ek niks kan edit nie. Alright, so daar is klaar reg. Maar nou wil ek dit stel dat ek hierdie middelste celle, waar ek actually allemaal sy individuele punte gaan intik, mag edit. Ok, so nou die kolomme waarin ek mag edit, gaan ek nou stel dat ek dit die locked afval, ok, so nou in hierdie, op hierdie stadium het nou geen verskil gemaakt nie, ek kan op hierdie stadium nog steeds aan dit edit, ok, dit maak eers een verskil, wanneer ek actually die protection op die sheet aanset, ok, so hierdie locked en unlocked, activeer eers wanneer ek actually die worksheet self protect. Nou gaan ek protect sheet aanskakel, ek kan even een password inset, personally, omdat meeste gebruikers nie eers weet van die funksie nie, sit ek nooit eers een password aan nie, want niemand weet eers waarom dit te doen nie. So ek sit nooit eers een password aan nie. Ok, nou sal jy sien, die celle waar ek nie die locked gaan aantiket nie, kan ek nie edit nie. Maar die celle wat ek die locked afgehaal het, kan ek nou actually nommers gaan intik. Ok? Maar jy sal sien, hy het nie eers toe ek net tab gedruk het, het hy nie eers toegelaat, hy, hy het nie eers vir my getab na die totaal toe nie. Het jy gesien? Ok, alright, nou daar is actually ander goed wat jy kan instel om te keer dat jy nie meer as die totaal kan intik nie, maar ek gaan jylle hoe dit nie te leer nie, so don't worry about that. Alright, so kom ons gaan gaga weer dier die proces. As ek nou aan dit wil verander en ek besef oog genade, ek wil nog actually hulle ou punte intik, want ek wil hulle vergelijking tref, want hou jylle, ek sê altyd vir jylle hoe het jy gedoen teen oor jou vorige toetse. 
So, dan gaan ek sê, unprotect sheet, en nou gaan ek nog kolomme, format cells, die locked afhaal. Sien jy die tab, sy naam is protection. Want dit activeer eers, wanneer ek protect aanskakel. Kijk, kan hy daaran edit nie, want hy is gelok, kan daaran edit, want hy is nie gelok nie. Ok, so die default is dat alles gelok is, wanneer ek dit protect, ek moet specifieke cellen gaan unlock, so dat wanneer ek dit protect, ek dan daaran kan edit. Dit is baie, baie useful, so dat jy kan keer dat gebruikers wat nie weet wat hulle doen nie, actually nie aan formules en funksies kan gaan karring nie. Ok, jy kan dit even stel dat hulle nie eers mag sien wat die funksies is nie. Ek weet nie of julle gesien het hier so nie, maar by hierdie protection kan jy actually stel wat hulle mag doen. Sien jy hier so, allow users to select cells of to select unlock cells. Hier so kan ek stel, mag hulle dit format, mag hulle wat 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 mag hulle alles doen? Wat mag hulle doen? Kijk, maar gewoonlik tot dis waar die vraag wat ek al gesien het hier oor, maak hulle dit nie complicated het nie, hulle sê net lakte dat hulle dit nie mag edit. Ok, goed, dis die een ding. Die ander ding is, ek het nou een probleem, wanneer ek hier so kom by Leem Pienaar en nie nou sy blau nie, weet ek nie actually meer vir wat er vraag, lees ek die punte in nie. Gaan daar sta nie meer vir my die boe wat sy vraag sy nommer nie, nee. Nou, ek weet nie of jylle gesien het nie, maar toe ons die pad gedoen het, en ons het die data geformat as die tybel, het ons het recht gekry dat die opskrifte constant bly. Nee. Ok. Nou, dit is nie nodig om dit te format as die tybel nie. Dit is actually een ander manier wat die mens dit kan stel, dat die opskrifte constant bly. Mens noem dit freeze pains. Ok. Nou, freeze pains het een paar opties. Hy het freeze top row, freeze first column, of a custom version, wat ek moet specifiek gaan stel. So freeze top row is self-explanatory, hy gaan net vir my die eerste rij freeze. Freeze first column sal die selfde doen. Die probleem is, ek kan nou nie sien uit hoeveel uit het vraag 5 getel, uit hoeveel het vraag 8 getel nie. So as ek 2 rye wil freeze, het jy gesien ek moes het nou eers unfreeze nie? As ek 2 rye wil freeze, en hulle name wil fries, soos ek byvoorbeeld die prakties wil inlees, wat soos vrek baie kolomme is, dan moet ek op een specifieke plek gaan staan. Sien jy waar staan ek? Ek staan in C3. Kyk na die screenshot, of na die klein prentjie van freeze pains. Sien jy waar staan die blau blokkie? Die blau blokkie is waar jy moet staan, en dan sal hy die rye en die kolomme voor die blau blokkie alles fries. Freeze pain, so ek select niks nie. Hy gaan net alles voor die blau, voor die blokkie waar ek staan. Dit is nou nie blau nie, dit is groen in die geval. Maar dan sal hy alles voor dit vries. Daar kan ek dan afscroll, en ek kan kant toe scroll, en hy blau die name constant, en hy nou hou die opskrifte constant. Dit is nogal cool, nee? Alright, so he, unfreeze, as ek net die opskrifte constant gesoek het, en nie die name ook nie, in wat er sal, sal ek moest staan. Adrie, correct, nee, want ek wil geen kolomme heen nie. Freeze pains, af. Ok, as ek dit wou freeze, tot by kolom L. Kom ons unfreeze, tot by kolom L, en ek wou die eerste twee rye ook gefries het, waar sal ek moes staan? M3, mooi, daar sal ek moes staan. Want dan sal hy, sien jy, ek staan by die selkie na die rye, en na die kolomme wat ek wil fries. Sien jy, hoe doen hy dit? En hy wees vir my met syke lijnkies, waar hy dit gaan fries. Ok, goed, jy kan vir my aktiviteit 2 doen, op laatste 2, dubbel 1. 
Sweet Old Nathan Elf. <laughs>